Ja, gute und herzlich willkommen bei Eikruft des Whisky Kiste. Heute wieder zusammen mit Marc. Und heute für euch wieder, ich hoffe doch, eine interessante Flasche, unabhängig abgefüllt vom Whisky-Fessel. Ähm, dabei ein Glen Rosses von 1997 in 2017 gebottelt, ähm, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, 20 Jahre alt und in 47,9 Volumenprozente abgefüllt. Ja. Hört sich vielversprechend an. Ja, hört sich genau, wollte ich auch sagen. Vom whisky Fettle bis jetzt noch keine gehabt. Ich weiß, hast du schon mal was Ich auch nicht. Das ist jetzt ein absoluter Blindflug. Ja. Also total ohne Erwartung erstmal. Weil noch nie was von gehört. Und Glenn Rosses habe ich jetzt in dem Alter, glaube ich, auch noch nie getrunken. Ähm das ist jetzt Lüge eigentlich, das weiß ich gar nicht. Also Glenn Rosses habe ich schon einige probiert. Glenn Rosses ist das erste, was mir einfällt. Glenn Rosses Friedhofscharakter. Ja, diese Oloroso Muffelnote, ja. die da wirklich immer präsent ist. Also da haben wir schon unsere Erfahrung gemacht, gerade in unserer Anfangszeit damals. Ja. Da war das nicht so unser Geschmack. Mittlerweile, Sherry, super. Man muss sich einfach äh, da gewöhnen oder über diese Muffelnote stehen, weil er schmeckt trotzdem prima. Also jetzt nur bei dieser Flasche, wir wissen es nicht. Wir haben beide nicht getrunken. Genau. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja. Ja. So, wenn das Bild jetzt eben gerade so ein bisschen verschwommen war, es war gerade mal so ein Wolkenloch gewesen, da ist man voll die Sonne gekommen, es ist gleich wieder weg. <lacht> Gut, ähm, ja, Claire Ross ist wie gesagt 20 Jahre. Ähm, Friedhofscharakter, warum sage ich das? Das hier liegt in der Nähe von einem Friedhof und man sagt ja dann immer so ein bisschen nach, äh, die wird so ein bisschen nach Friedhof schmecken. Dieses Friedhof oder dieses Muffliche kommt natürlich nicht von, von dort, das kommt von den sherry was die benutzte. Da ist meistens intensiv Sherry drin und da gibt es ein bisschen diese oloroso Muffelnode, wie der Marc schon gesagt hat, die kommt durch das, wie sagt man gerne, Friedhofscharakter. Das Wasser, was die bezieht, kommt natürlich von der Quelle, die weit weg ist vom Friedhof, das wollte ich mal noch dazu sagen. <lacht> Aber das ist so, es gibt halt so Dinge, die man irgendwann mal hört beim Whisky und die sind wie eingemalt und Friedhofscharakter, Glenn Rosses ist halt so eins, gut, okay. Ansonsten äh, finde ich, oder mir ist aufgefallen, Glenn Rosses, die letzte Zeit wird vermehrt nachgefragt. War ganz Zeit lang gar nicht äh, so in gewesen. Ja, das stimmt, ja. Zum Anfang meiner Whisky-Laufbahn habe ich mal, mal einer geholt von Chieftains. Ähm, wir konnten mit dem Whisky damals gar nichts anfangen. Und nicht wirklich. Ja, nee, habe ich ja schon gesagt ja. anfangs. Es war nicht unser, unser Geschmack. Und dieser, dieser Oloroso, finde ich, ja. das, das hat eben einen besonderen Charakter. Im Gegensatz zu dem PX zum Beispiel. Ähm, es ist, er ist nicht so süß wie PX. Und es ist was Eigenes. Ja. Man muss es mögen. Aber man muss einfach mal probiert haben. Kommt mehr so die Trockenheit durch und äh, ja, schauen wir mal. Ja. Ansonsten zur whisky noch, die haben viele interessante Abfüllungen. Also es lohnt sich auf alle Fälle mal auf der Seite whisky nachzugucken. Findet die auch so im Netz. Das sind wirklich schöne Sachen dabei. Also vor allen Dingen auch immer limitierte Abfüllungen, da könnt ihr was finden. Das kann man empfehlen. Guck mal, also ich war auch ganz überrascht gewesen, bin eher zufällig drauf gestoßen. Denn meine Hauptintention war gewesen, äh, in Sherry lastische Whisky zu suchen und ich hatte da auch schon einen im Kopf gehabt, den habe ich dann gefunden und wie zu Zufall will, bin ich dann auf die Seite gekommen und denke, jawohl, das ist doch genau das, was ich mal probieren will. Was ich noch nicht erwähnt habe, natürlich ist der Preis der Flasche. Und der ist kein Pappestil, der liegt bei Sato 150 Euro, also das ist schon ein höheres Preissegment für ein 20 jährige Whisky. Puh, ja, gibt mir das auch, gibt mir das nicht aus. Ich wollte es einfach wissen, ich habe mir das Ding geleistet jetzt äh, zu Weihnachten. habe gesagt, gut, gibst du einmal aus, probierst mal, schaust mal, was rauskommt. Gut. Aber ich denke mir, wenn gleich mehr wissen. Ich habe auch nicht probiert, auch wenn die Fleisch schon offen war. Ich habe nur einen Kumpel äh, ein Sample abgefüllt mit 2CL und ansonsten absolute Blindflug. Lassen wir uns jetzt überraschen. Mache, kannst du, wenn du willst, schon ja. mal die Nase reinhängen. Nicht kühl gefiltert, nicht Boah. gefärbt. Farbe sieht so ein bisschen aus, ja. Das ist wie ich schon gesagt habe. So Cola Whisky. <lacht> das ist so. Die Farbe ist schon genial. Die Flasche blende ich euch natürlich in. Seht ihr mit Bildern? Man riecht direkt den, den Muffelcharakter. Das ist Oloroso. Das hat man direkt in der Nase. Ach, war mich bloß mit Schmach hier. <lacht> Nein, aber man muss sich eben erstmal. Ja, ja. Ja, also es ist direkt. Ja. Man merkt, das ist Oloroso. Direkt der Ross ist. Also man verbindet es immer wieder. Also dieser, dieser Duft. Ja, aber habe ich auch bei, wenn du so ein so, so, so frisches Nasenfass, Klein ja. hast mit acht Jahren oder sowas. Mhm. Das ist so vergleichbar von der Identität her, das Intensität so. Das definitiv. Ja. Also richtig kräftig, nasse Sherry, trocken, würzig. 
Kräftig, ja. Es geht aber wieder weg. Also Schön, schönes Süßer, aber trotz alledem. Der Duft, der legt sich leicht. Ich finde eher so Vanillesüße habe ich ein bisschen drin. Ja, genau, Vanille. Ja, so, so, so frische Bourbon, Vanille. Ja, genau. Oder nicht, nicht Bourbon, Bourbon. Ja, Bourbon, ja. <lacht> Bourbon, Vanille, ja, genau. Von Bourbon, Fass, Vanille, das ist jetzt ja. ja. <lacht> Ja, wie der Kopf schon gesagt hat, schön würzig, kräftig. Oh, jetzt kommt voll die Vanille durch. Ja. Es ist ein, als hätte man frische Vanille vor sich liegen. Oh, süß. Auch hier schon Schokolade die Note drin. Ja, dieser Hauch von, von Schoko, Kakao und. Aber wenn diesmal ist es, oder ich finde, jetzt ist es mehr so die süße die Richtung. Ja. Normalerweise hast du ja immer so die trockene Kakao. Backkakao genau. und da. Jetzt ist eher süßlich. Ja, hier habe ich eher so die süßliche Schokolade. Momentan. Das riecht. Ja, das war angenehm. Tolle Würzigkeit mit drin, aber auch alle schön eingebunden, schöne, runde, stimmige Mold. Ja. Und wie gesagt, dieser Muffelcharakter, der ist weg. Also der ist jetzt nach ein, zwei Minuten ja. verfliegt der. Ist. Ja, angenehm mit der Nase jetzt. Du merkst, du kannst, das hört sich immer blöd an, die Leute, die lachen dann immer, wenn ich das sage. Aber du kannst das alte irgendwie ein Stück weit riechen oder erahnen, wenn du die Nase ans Glas handelt hast. Das hat man zuletzt schon bei dem, bei dem Allardyce gehabt. Und bei dem ist es genauso. Der liegt einfach, ja, ja kräftig. Ja, genau. Der liegt halt nicht so flach. Man hat keine Alkoholnase irgendwie. Ja. Man merkt das schon, wenn der wirklich in der Rumfach rüberkommt. Das ist meine Meinung, dass man da schon alter in der Nase hat, also ein Glas hat. Das ist, das ist wirklich das und die Komponente, wo ich drauf abfahre, wo ich sage, das ist so ein Whisky, der hat im Fass gelegen, der hat da was rausgezogen, der hat seine Zeit gehabt, der hat geruht. Oh, du kannst es dem Whisky förmlich anriechen, dass da einfach was ist oder dass da noch mehr kommt. Das ist, finde ich, so faszinierend hier. Das ist so erinnert mich gerade auch ein bisschen an den Ben Nevis von, wie hieß das, das haben wir auch schon mal probiert gehabt hier im auf dem Kanal. Das war der. Benefis. Äh, das haben am Stammtisch haben wir den probiert. Ah, Spiritus Caledonia war das. Genau, Spiritus genau. Caledonia. Da ist für, das von Mr. Whisky auch unabhängige Abfüllung mit 80 Jahren war der, glaube ich, auch weg. Ja? Der hat 80 Jahre ja. gehabt, genau. Genau, ja, ja. Das genau, Mr. Whisky. Genau, das, genau. Stimmt, stimmt, du hast recht. Das du hast recht, mich der total irgendwie an den. Stimmt. Auch Preis Leistung war, glaube ich, fast gleich. Der Ben Neff hat damals 180 gekostet? Nein, nein, nein. Äh, nein also der, der war, ich bin sicher, der Ben Neff ist mit 80 Jahren hatte ähm, 110, 120 oder was in den Trick gekostet. Und der liegt ja bei, bei 150. Wobei hier schon die Krux an der Geschichte. Ähm, Jahre, ja. Der ist jetzt, habe ich jetzt seit etwa vier oder fünf Wochen, habe ich mal, wie gesagt, vor Weihnachten noch gekauft. Und ähm, der ist auf dem Markt schon weggefischt. Ihr könnt den noch finden, ich weiß da nicht, was die Preise sind. Ausgabepreis original von Mr. Whisky, oder Mr. Whisky, Quatsch, vom Whisky Festlein waren 150 gewesen. Ich habe durch Zufall vorgestern mal eine der Base geguckt, da ist ein Anbieter drin mit 215. Also, man soll auch nicht alles glauben, was im Bild steht, das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber wieder zurück zu unserem Glenn Rosses hier, wie ich sage, guck mal, ob ihr ihn findet. Tut. Ich kann mir schon vorstellen, dass es lohnen wird. Probier mal. Genau, Slanger. Slanger. Mm. 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 Boah, super viel Sherry. Erstmal mal richtig süß, kräftig. Mm. Wow. Boah, wie geil ist das denn, gell? Also, da kommt echt das Grinsen ins Gesicht. <lacht> das ist alles super, wie man hier kann. Oh, das, oh, jetzt kommt, ich finde auch noch eine Haus Süße mit drin. Ich, ich habe Schokolade, ja. noch unnötiger im Mundraum mit Süße. Süße, genau, süße Schokolade, also ich würde eher sagen, ist keine Milchschokolade, mhm. sondern... Oh, das ist... Aber auf jeden Fall süßlich. Sie ist, also sie ist so. nicht bitter, sagen wir es mal so. Und ich habe jetzt keine Bitternoten. Mhm. Vielleicht kommen die noch später beim zweiten Schluck. Aktuell ist er sehr süß. Schokolade, Cherry. Der ging mir eben in den Mundraum, da habe ich gedacht, boah, ist das süß und weich im Mund. Und dann schwenkst du den so ein bisschen drin rum, dann merkst du, er kriegt so ein ganz leichter Hauch, wo er so ein bisschen schärfer wird, aber kein Brenner oder jegliches sowas in die Art, sondern nur ein bisschen schärfer merkst du und dann nimmst du den runterlaufen. 
Und dann explodiert er im Mund und bringt eine Trockenheit, ja. Würzigkeit, Schokolade, Süße. Trotz der 47 äh, Prozent oder 47,9 ja. oder 47,9 ja, läuft er dann der Rachenraum leicht wärmend runter, begleitet schön lang anhaltender Abgang. Mhm. Wow, ist immer noch da präsent. Mmh. Und null Muffel. Nee. Das, also das, was er normalerweise so markant hat, äh, ja, haben wir im Geschmack nicht drin. Also der geht wirklich runter wie Butter. Wie schon gesagt, süßer eigentlich nur überwiegend. Ja. Im Moment mmh. sieht man immer, das ist wie als wenn der Engel auf die Zungenpisse tut. <lacht> yes, ja, so ist das. Ich übersetze das jetzt nicht aufs Hochdeutsche. <lacht> <lacht> ja, probieren ja. wir nochmal. Ja, probieren wir nochmal, genau. Boah. Mmh. Das war im Schnalze auch so cremig, dann irgendwie ölig, wow. cremig. Wie gesagt, dann gibt diese Trockenheit mit Würzigkeit und dann ist es trocken. Das ist, ich liebe das ja auch bei, mmh. das ist im Vergleich zum Wein hin. Boah, ich liebe auch trockene Wein, das zieht an den Mund zusammen. Dann diese Süße. Und jetzt hat man so ma richtig Mouthwatering. Jetzt ja. läuft das Wasser im Mund zusammen. Vielleicht ein bisschen so auf die ja, ja, aber vom, es kommt nicht, nicht so extrem, dass es beißt, sondern ja. das prickelt so richtig. Boah, das ist das richtig phänomenal gut hier, ey. Das ist also schon sehr komplex, finde ich. Ja. Was man alles erlebt, also es ist wirklich ein Knaller. Boah. Wow. Ich finde, es ist auch noch keine Bitterkeit so schlimm. Nö. Nee. Überhaupt nicht. Schokolade, Trockenheit, Süße. Ja, das belegt, der Mundraum ist so komplett belegt. belegt. Komplett belegt. Also man hat nur im Mund. Nur noch schön cremig. Wärme im Mund. Creme, genau, cremig. Und das ist auch im Gegensatz zu anderen Whiskys, die ja hochprozentig sind, die dann im Mundraum ausbrennen, wo der Mundraum dann taub wird. Das hast du hier gar nicht. Und er, er belegt wirklich den Mundraum. Das ist innen drin. Wow. Ja, man hat nur Geschmack im Mund. Ja. Das ist eine Geschmacksexplosion. Knaller. Ja, ja. Also, wie gesagt, der ist jetzt schon länger auf dem Markt. Ruf hat ja gesagt, vor Weihnachten hat er sich mhm. geholt. Der ist, also ich weiß nicht, ob er im November oder im Dezember rausgekommen ist. Das müsst ihr beim whisky festlein mal nachgucken, aber da haben wir den Dreh. Ähm, aber schaut, ob ihr ihn bekommt. Ja. Ihr macht nichts falsch. Zumindest mal probieren oder sowas. Ja, oder das, Serpel vielleicht ja, bekommt. Wow. Schaut mal nach, vielleicht hat jemand einer im Internet in irgendwelchen Gruppen oder der was anbietet. Ja. Ihr macht nichts verkehrt damit. Also ich hab, ähm, irgendeiner hat mir geschrieben, ich habe das ja auf meiner Seite im Facebook schon mal gepostet. Und äh, da hat er mir geschrieben, der Vorgänger von dem, der wäre noch mal besser gewesen, hätte wohl auch ein bisschen mehr Prozente gehabt. Ich kenne den Vorgänger nicht, ich kenne jetzt nur den. Aber der ist schon Granate, da muss ja der, der Vorgänger nochmal Obergranate sein. Also das ist ein richtig geiler, sherry-lastiger Mord. Also das muss ich erstmal direkt so unterschreiben und stehen. Also sau gut hier. Und er bleibt auch im Glas, das bleibt würzig. Da kommt der Sherry durch. Die Süße ist da, wie gesagt, bei mir die Süße ist mehr äh, vanillisch halt angelegt. War aber echt, echt ganz toll Mord. Schöne, tolle Mord. Ja, oh. Also für den, da kriegt man was. Das geht. Ja. Wenn man so noch am leeren Glas riecht, hat man noch so schöne Gewürze. So ein bisschen Nelge und sowas. Das ja, ja. Eben. Da ist mir gerade so Ebe. Da wollte ich ganz alle ja. so richtig Gewürze. Ja. Ja, ein bisschen Nelge habe ich hier. Richtig, richtig. Der, der musst du dich, also das ist einer, der kannst du dich lange mit hinsetzen und ja. kannst ihn auseinanderbröseln, genau. und kannst ihn verriegeln. Also man kann sich locker mal eine halbe Stunde mindestens vorher hinsetzen mit dem Glas. Ja. Ähm, das hätte man ja auch machen müssen eigentlich, aber ja, das, das ist, würde den Rahmen überspannen. Äh, aber ja, das ist klasse. Da hat, mich, also da hat mich meine Intention nicht getäuscht, also das ist echt... Hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> der, der ist gut hier. Mehr davon. <lacht> genau, mehr davon, ja. So. Hm. Hm. Ist ein Knaller. Ja. So langsam verblasst er bei mir. Ist aber immer noch schön trocken. Also trockenes Gefühl, cremisches Gefühl ist noch da. Ist einfach klasse. Also, bin begeistert. Ach, der ist wirklich, das ist mal wieder ein Whisky, der sich irgendwo ein Stück weit auch mal wieder abhebt von dem, was man sonst so kriegt. Ja. Es ist so... So hier was anderes. Ja, es ist auch das Beuteschema, wo mir eigentlich so ein bisschen drauf ja. stehe. Es ist dieses, dieses Sherry-lastige, dieses ausgeprägte mit Schokolade, mit Würzigkeit, mit einer gewissen Restsüße, nicht zu übertrieben, ja. nicht zu wenig. Da geht er voll mit. 
Ja, gib mal, mach zieh du mal Fazit, ich ziehe ja. dann meins. Also Fazit, also ich, ich bin so begeistert von dem. Das ist wirklich klar. Also ich muss auch sagen, für den Preis, da ja momentan eh die ganzen Whiskys im Alter angezogen sind, bin ich der Meinung, dass der schon im Preis Leistung auch top ist. Also Vergleichbares wird auch so eine Dreh mit 100 Euro kosten. Geschmacklich ist der ein super geiles, also ein super geiler Stoff, ohne Scheiß, wie man es so schön sagt. Ähm, ich hatte eins, also für das Zeug, also da kann man nicht anderes sagen. Also wer so echt auf Shelly steht und diese, diese Charakter, die beschrieben, man kann nichts verkehrt machen und 150 Euro ist meiner Meinung nach momentan zu der heutigen Zeit angemessen. Klar, früher hätte ich auch den Kopf gegriffen für 150 Euro eine Flasche, <lacht> aber ähm, wenn ich mir überlege, damals ein Ben Nevis gekauft, auch zwei, äh, nicht Ben Nevis, Ben, ben Riach für 20 Jahre, klar, Standardabfüllung, aber der hat damals 60 Euro gekostet und jetzt fast das Doppelte für einen 20-Jährigen. Aber er ist super und glatter Eins. Also, wenn ihr was bekommt, schlag zu. Ja, ich gehe ähnlich mit mit dem Fazit. Ähm, ich da hatte, wie gesagt, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. 20 Jahre alt, Besat Whisky, 47,9 Volumenprozente. Glenn Rosses, was soll ich sagen, unabhängig abgefüllt, 20 Jahre. Pff, ja. Also die 150 Euro, die kratzt schon ein bisschen. Das ist natürlich ein stolzer Preis, schon ein bisschen am oberen Segment. Ähm, geschmacklich sehr gut, sehr, sehr gut sogar. Preislich mittelklassig bis ober, also geht er bei mir so eine, ja, ab einer 1 minus hat er trotzdem verdient. Der Abzug ist auch nur wegen dem Preis. Geschmacklich kann man gar nicht drüber diskutieren, das ist ein absolut toller Mord. Guck mal, ob er den auf einer Messe kriegt, guck, ob er ihn im Netz findet. Ich habe gesehen, auf der B sind, ich glaube, Knapp 20 Bewertungen oder ein paar 20 Bewertungen zu dieser Flasche drin. Es gibt auch nicht so sonderlich viele. Und da war er, glaube ich, über 91 Punkte. Man sollte sich nicht so von der Base immer verfälschen lassen, gerade wenn es wenige Bewertungen sind. Aber bei ein paar 20, 30, 40 Bewertungen, alle so um die 90, dann muss da schon irgendwas dran sein. Also ich finde einen Top. Von mir kriegt er 1 Minus. Von Marke Klade 1, hast du gesagt. Also das wird schon irgendwo passen. Wie gesagt, klare Empfehlung zu kaufen und zu probieren, gerade für die, wo Sherry möge. Hat eine tolle Trinkstärke, verblasst gar nicht nur, weil er in Anführungszeichen 45,9% hat. Finde ihn saugeil. Also, ich finde, es passt genau. Also mit den ja. 45,9% ist nicht so stark, dass er irgendwie brennen tut im Mund. Ja. Das ist perfekt abgestimmt, finde ich. Ja. Super geschmacklich. 1A. Gut ab. In diesem Sinne, freut mich. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Genau. Hoffen wir uns, dass wir das nächste Mal wiedersehen. Und macht's gut. Bye. Ciao. Auf das Liste Ciao.